州的人全都中毒了，却万万想不到，他为了赶尽杀绝，让百姓来陪葬。仙河米州的人，都是老人跟孩子，想我这个混蛋，这人简直丧尽天良。老人还是好的。<笑>表妹果然是重情重义之人，用自己来换爹娘啊？这不正是你所求吗？啊，对，我的目的就是抓你，就凭你。也想抓我？你简直做梦！郡<笑>主始终还是太稚嫩了些。仙仙果然对班花了如指掌啊！陛下过奖，此刻只需将班花嫁给石大人，容霞自会溃不成军。再借二人婚事，调虎离山，捉拿太子，一切水到渠成。陛下，何须亲自动手？嗯。只是未想到，这班化声东击西，竟真的寻到了敬亭宫的所在。来人，传朕旨意，封闭所有宫门，绝不可放逃班怀夫妇。若有差池，提头来见。是。之后的一切，便交与仙仙了。陛下放心。哎呀郡主怎么了？郡主为何会在京城里？皇上的意思，生米，熟饭。那我若是不从呢？那便是亲手害死了班家父母，想必郡主会恨你一辈子吧？你。
，对不起。站住！干嘛呢？各位官爷，我们是卖猪肉的。没问题，走吧，谢谢官爷，快走，快快走。见到表妹还是这般彪悍勇猛，朕便放心多了。江如鹤，你这个混蛋！放手！看来二位昨夜已经有了夫妻之实啊。那朕不如就顺水推舟，就赐二位大婚如何？反正我爹娘已经逃了，要杀要剐随你便。我看你还有什么筹码可以威胁到我？等等，哎，表妹，你爹娘是跑了没错，不过那些陪着你来救人的部众呢，可就没有这么好的运气喽。带上来，走，跪下，你跪下，江洛。这个卑鄙小人！你嫁还是不嫁？将军，不用管我们，千万别屈从！啊！石大人，我爹娘如何了？刚收到消息，伯父伯母已经被程安伯接进军营，还请郡主宽心。可惜还是棋差一招，没能把郡主也送出去。抱歉。该抱歉的是我，险些让石大人也犯险。郡主不必介怀，这是石某该做之事。只是蒋洛设下此局
逼迫我俩成婚，是某一时心慌，只能答应。大人，此事不怪你，只是大人应该也知道，我无法真心成为你的娘子。师母知道，这是目前唯一能救郡主的办法。那石大人可曾想过，这是你的终身大事，为何要受这般委屈？郡主，师母只知道，有能力保护自己所爱之是何其幸运的一件事。如今，师母有了这样的机会，自然全力以赴，保护郡主。大人，你这般情谊，叫我如何能还？此刻最重要的便是，让蒋洛以为局面尽在他掌握，让他放下心房，这样，我们方有可能找到脱身的机会。嗯，我明白。请大人也务必要小心，千万不要因为我而落入险境。嗯。师叔是谁？喝口茶，缓口气吧。是啊，写的武功那么高强，一定能跑出来的，不要担心啊。嗯。报。宫里传来消息，说将军，将军被抓，还有……哎呀，还有什么？快说呀！说是皇上给将军定下了婚事。要嫁给石进大人？什么？啊，不可能！石进是正人君子，怎么可能答应这么荒唐的事情？这可、个、不好说啊，毕竟石大人对郡主……此事未必是真。蒋洛刻意放出这个消息，必是想借此打击我方士气。军师这样想确实没错，但是蒋洛那个王八蛋什么事情干不出来？南宝姐不是又中了什么圈套，逼不得已不得不嫁？你看现在他们一个都没回来，公子。您不是跟石大人那边说好了吗？大家先不要着急，我相信石大人，他不会为虎作伥。军师，军师，大事不好！我军先锋前去但玉荆州，遇上石进的兵马截击，多人被俘。怎会如此？难道……那……那我们现在该如何是好？照原计划。拿下玉清州，是。造化弄人，没想到郡主最终也没能嫁给陈安伯。不知是哪阵风把贵妃娘娘给吹来了。本宫是来报喜的，你们又想到什么害人的办法了？说来听听。哥哥为了郡主在前线奋勇平乱，终于让叛军停下脚步。你说什么？哥哥立功，郡主应该开心才是。皇上高兴，特要我送婚服给郡主，郡主试试合不合身能嫁给石大人，我好歹也是娘娘的嫂子。这样的婚服，未免也太寒酸了吧？哦，看来郡主是想明白了。这婚事势在必行，与其逃避，不如接受。郡主能有这般思量，本宫着实为你高兴。哥哥对郡主一往情深，定会好好对郡主的。石大人对我的用心，我再清楚不过了。也请郡主放心，婚服定让你满意。娘娘留步，我还有一事想求娘娘。求我？我想亲自把婚帖给陈安伯送过去。郡主不是想要借机逃脱吧
，人质还在你们手上，我怎么逃？再说了，既然要与石大人成婚了，自然是要和陈安博好好做个了断。当真如此？此刻我毫无筹码，娘娘，你担心什么呢？本宫倒是很好奇，程安博收到婚帖时会是什么样的表情？那娘娘这是同意了？方才郡主不是说要求我吗？可是本宫怎么一点都没看出来啊？就是，还没见过求人如此趾高气昂的。还请娘娘高抬贵手，答应班化这不情之请。班化呀班化，没想到你也有这样求我的一天。军师、啊，这十进大军训练有素，御荆州打了三天都没打下来，若这么继续打下去，恐怕我军要使尽援绝了。不能打就谈吧，我跟石进大人关系还不错，我去也行。不行，王曲传信说了，石进为了跟将军成亲，早就替蒋洛卖命了。嗯，若此时石大人仍在如此卖命守城，那至少说明画画现在平安无事。可咱们这么寸步不前，这也救不了将军呢。哎呀，这可怎么办呀、啊？报。军师，将军回来了。将军在何处？在城外。将军要军师，单独出城一见石大人看起来神采奕奕，看来我军要拿下玉荆州，绝非易事。确实，人逢喜事精神爽，还望伯爷早日醒悟，悬崖勒马。花花，你当真要嫁给石进？皇上已经答应了，婚礼会在玉荆州举行，到时候会停战三日，绝不为难来参加喜宴的宾客。伯爷若是来，我和石大人自会欢迎；伯爷若是不来，我俩也能明白。说好的，要一起过平凡日子，一起归隐山林啊！伯爷，画画是我为过我们的妻子，还请自重。想娶一个不爱你的人，你良心何在？伯爷，你说过要给画画幸福，却屡次让画画陷入危险困境，又有何资格质问在下？这是我与画画之间的事，与你无关。伯爷婚书已撕。今日我与画画前来送喜帖，为的就是让伯爷明白，伯爷与画画再无关系。画画，你给我回去，我立刻派重兵拿下玉荆州，杀回京城。伯爷，你这是要我舍弃家人的性命，做一个不义之人吗？我绝非此意。伯爷，我还有一句话。请伯爷好生考虑。皇上有感伯爷智谋过人，辅佐皇上继位有功，特要石某告知伯爷，只要交出蜀王，放下兵器投诚，皇上非但既往不咎，还会加官进爵，恢复荣氏，一门荣光。
你想让我助纣为虐，为虎作伥，绝无可能。既然如此，那你我日后只能兵戎相见，一决生死。跑！你泄露这个王八蛋！嗯，他让画画亲自送喜帖，肯定是想让军师参加婚礼，然后再布置一个陷阱，把他给杀了。表叔说的确实有道理，此事确实有蹊跷啊。可是公子不可能眼睁睁看着将军嫁给石进，却什么都不做呀。就算去了又能怎么样？能阻止婚礼吗？要想阻止，看来得打一场了。可是，军师万一也被抓了去，那可怎么办？那我军便是群龙无首，恐再难以与蒋洛对抗。殿下万不可妄自菲薄呀。待有一日班师回朝，大业还需殿下主持朝政啊！父皇临终之前再三嘱咐，要容下辅佐本殿。大业实在是不能没有容下呀！你说这该如何是好啊？哼，只要咱俩不答应，这婚事根本就不算数。拿刀架着脖子要拜堂，能不拜吗？哎呀，要不这样，传信就说，告诉画画他爹死了，让他奔丧，这不就三个月不能成婚了吗？那三个月后呢？你傻呀，不还有你娘的吗？加起来正好半年。你说我们要不要去参加画画的婚礼呀、啊？娘，你们可千万不能去啊！可那是你姐的婚礼，再说了，她本来就是被逼成婚，这身边连一个家人都没有。哎呀，我这心……我去吧。你去？嗯。反正姐夫是一定要去的，不如我跟他一起把姐给抢回来。抢？说的容易，蒋洛到时候还会把你们都抓起来呀、啊。要不这样吧，我回家去求求我大哥。不行，绝对不行！你马上打消这个念头，听到没有？好的都别说了，反正姐姐事就交给我。公子，世子来了。世子前来，可是有什么事？我就是想问问，姐夫，你想到对策了吗？怕是我一到玉荆州，就是图穷匕见之事。哎，没想到我姐居然跟石进一起送喜帖，太绝了！我想，花花定是想要我彻底死心，跑中了蒋洛的陷阱。这婚礼是陷阱，大家都知道，何必提醒呢？不过，我姐那么机灵，她要亲自见你，肯定是有什么事情想要传达给你。是啊，石进的态度也迥异平常。我想他人特意前来，定有他意。可我仔细翻看了喜帖，并回想我们见面时所说的话，始终没有发现任何邪脉之意。啊。世子可有什么发现？没有，我脑子又没有你好使，你都没想到，还问我。这个喜帖材质这么差，款式又旧，哎，没想到我姐成亲居然用这么烂的喜帖，不看了不看，越看越来气。哎，姐夫，蒋若要调虎离山抓太子。花花果然是来传讯的，我就说有鬼吧。原来蒋洛让我姐成亲，是为了把我们引开，借机抓太子。嗯
。郡主，早点休息吧，明天还有好多事情要忙呢。石金，郡主请说。这样真的行得通吗？只要郡主与我配合，蒋诺就一定会相信的。可是，我说万一啊，若我俩真的成亲了，对大人实在不公平。从我刚开始学武的时候，我便将班老将军当做我一辈子的目标。那时候每日都去军营，总期待能偷学点什么。也就是在那个时候，我第一次见到了郡主。你手持长枪，英姿飒爽，虽还是个孩子，气势却不输将士。虽身为女子，却比一般男子更加英气逼人，肆意自由，不拘无束。从那日起，石某眼中再无其他女子。只可惜造化弄人，若是郡主没有遇到程安伯，或许你我之间……石大人。你这番深情，恕班花不能同等回应。是石某唐突了，郡主请勿责怪。今生能够有与郡主成亲的机会，纵然是假，那也是石某的幸运。若是明天婚礼顺利举行了，石某也不会趁人之危的。日后必定谨守分际，以礼相待。若是将来大业回归正统，石某会第一时间与郡主合力，让郡主回到程安伯的身边。石大人，石某所求，向来只有希望郡主幸福，希望郡主一直做那个自意的。非一般的女子贵妃娘娘，相国大人，恭喜恭喜！<笑>有劳大人协助，老夫感激不尽，日后定将重谢。哎，在下不过是照皇上的意思办罢了。<笑>那是那是。<笑>祖父去看看哥哥吧。好啊。来人，带相国大人去见石大人。是。
霞的动静如何？已经派人去打探了，不出意外的话，应该回来。今日过后，大人便可高枕无忧。好。布局可都清楚了？清楚，清楚。那就依计行事，请大家各自就位。是。但若此次。我一去不返，还请诸位辅佐殿下，将蒋洛逐下帝位，早日让大业回归正统。保重，军师保重。保重下，既知道蒋洛企图，为何你仍要去与荆州？若某不知能否顺利救出花花，但我知道，若我不试一试。我定会后悔一辈子。带我一个。阿克奇，你怎么来了？花花遭罪，本王在哪还坐得住？我和你们一起去。殿下放心，我们一定会把花花救回来的。有你在，我心里踏实多了。嗯。殿下，在下有一句话，还请殿下牢记于心。你说。时至今日，我们已无退路。殿下是心慈之人，乃百姓之福。只要能变得大是大非，定能成为一代明君。你们三人，定要平安回来。是。你哭什么，小姐？我实在见不得你受这种委屈，卑鄙嫁给自己不爱的人。阮绵绵，你什么时候变得这么动情感性了？我本就是性情中人，之前你没见过我哭，是我没有到真正伤心的时候。好了，你都怪我。那时我要是能多打几个人，我就不会被捉，小姐也不会被逼着嫁给。要怪就应该怪那个蒋洛，算是坏人，当然要干坏事了。可是我没有保护好小姐，就是我的不对呀、啊。行了行了，别哭了啊！我知道你心疼我，可是你看，不是都说我克夫吗？那三番五次都没结成婚，这次兴许也一样呢。怎么可能会一样？这会家里都要开始了，小姐，你就不用再安慰我了。哎，好了好了，别哭了。你看你哭的，哭的那么难看。人家出嫁都是爹娘哭，从来没有见过丫鬟哭成这样的。吉事已到，一切都安排好了。今日是我大喜之日，容不得一点差错。郡主已是靖大人大喜的日子，在下
，岂有不来的道理？姐。恭喜啊！真没想到。换作常人，唯恐避之不及，可不为异于常人，非要眼睁睁看着心爱之人嫁给别人。真没想到，大业第一才女石飞仙，居然成了这副模样，真是相由心生啊！你好大的胆子，竟敢侮辱本宫！哎呦，我怎么敢侮辱您啊，贵妃娘娘？草民只是说了句相由心生，若是您平日多做点善事，少做亏心事的话，那不就是夸您吗？吉时已到，宾客入座，新郎新娘拜堂。吁，此意胜算如何呀？陛下英明神武，陛下一击可定。好，众将士听令，见蜀王杀无赦。得蒋张人头者，封一品镇国大将军。是，撤，撤。得蒋张人头者，封一品镇国大将军。得蒋张人头者，封一品镇国大将军。一拜天地，二拜高堂。夫妻对拜堂之时，谢崇金与石飞仙定会把我当做焦点。届时，其他人找到贝琴将士，并从世袭安排好的安慰手中拿到兵器，以交杯酒为号，擒住谢崇金。是来逼亲，我班化岂能轻易就范？石大人，对不住了，若想我放过你，只需要谢大人一句话，今日在场不会有任何一个人伤亡。想走，没那么容易。谢崇金，五大哥的性命重要，放他们走。
？难道谢大人想眼睁睁看着石进死吗？本宫叫你放他们走！来人，速将贵妃娘娘和相国大人送回京城！是。谢崇吉，你想造反吗？微臣这么做是为了皇上的千秋大业着想，若有得罪，还望娘娘见谅。带走。是。看来谢大人，这是要和我们硬碰硬了。长安伯，你以为救走了班化，你就赢了吗？想必谢大人还留有后手吧。用奖章换班画，伯爷这笔交易亏了。谢大人，容某比你想象的更了解你，如此算计，你以为容某会毫无防备吗？清澈西千花，有心底。